Hi Retrovers, bienvenidos de nuevo al canal. A raíz del vídeo que sacamos hace una semana dándole una segunda vida a mi Super Nintendo utilizando un cartucho tipo Everdrive, algunos me preguntasteis en la zona de comentarios si se podría utilizar un televisor de estas características para Emulek y qué tal funcionaba. Pues dicho y hecho, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo ajustar nuestro Emulek para poder utilizar la salida de audio vídeo compuesto y qué tal se comporta ante distintas relaciones de aspecto. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero es lo primero. ¿Qué es un cable audio vídeo compuesto? Se trata de un cable por el cual se emiten varias señales analógicas. Partiendo del conector jack de 3,5 tendremos cuatro zonas conductoras separadas por anillos de aislamiento. Dichas zonas corresponderán al canal de audio izquierdo, canal de audio derecho, canal de vídeo y tierra respectivamente. En el otro extremo tendremos tres conectores RCA para cada una de las señales transportadas con la correspondencia de los colores amarillo para el canal de vídeo, blanco para el canal de audio izquierdo y rojo para el canal de audio derecho. Este tipo de cables los podremos localizar con relativa facilidad en grandes superficies o en Amazon, y el precio oscilará entre los 4 y 9 euros. ¿Y para qué nos puede servir? Es evidente que este tipo de transmisión de señales está un poco desfasada y han sido sustituidos por los actuales estándares digitales como el HDMI. Sin embargo, el principal atractivo del uso de este tipo de salidas está enfocado principalmente al uso de televisores de tubo o CRT, los cuales dan visualmente un aspecto mucho más fiel en términos de emulación respecto a las plataformas originales, ya que aunque la salida de vídeo compuesto es de menor resolución, el resultado final en pantalla es increíblemente superior en la mayor parte de plataformas que emulemos en nuestro sistema. Ojo, siempre hablando de una televisión de tubo. Una vez que tenemos un cable de audio vídeo compuesto de jack a RCA, ¿qué deberemos hacer en nuestro sistema Emulec? Pues una vez que hayamos arrancado Emulec, visualizándolo en nuestra televisión a través de la salida HDMI habitual, pulsaremos el botón Start de nuestro mando para entrar en el menú de Emulec, para a continuación entrar en el apartado de Emulec Settings y en Video Mode cambiaremos del 1080p 60Hz que aparece por defecto a una de las salidas compuestas que se nos ofrecen, 480 o 576 líneas, pulsando con el cursor de mando hasta que aparezca alguna de estas opciones. En mi caso elegiré 576 líneas, que es la que funciona en la televisión que voy a utilizar. En la parte de audio, en el caso en el que no os suene de manera automática el sonido, ajustadlo a 0,1. Ojo, solo si no os suena el sonido, por defecto probadlo primero en auto. Pulsaremos atrás y se nos indicará que vamos a cambiar la resolución del sistema, preguntándonos si estamos seguros de ello. Pulsaremos que sí y veremos un mensaje en la parte superior indicando de que es necesario un reinicio para que los cambios surtan efecto. Tras reiniciar, habremos perdido contacto con nuestro sistema Emulec a través de la salida HDMI. Antes de continuar, un apunte. Como siempre, es altamente recomendado tener siempre una copia de seguridad por si la pifiamos. Después no decidme que no os he avisado, pero si no tenemos la copia de seguridad y nos damos cuenta de que o bien el cable audio vídeo que tenemos no funciona, o bien nos hemos equivocado a la hora de seleccionar la salida, ¿Qué podemos hacer para revertir este paso si no podemos ver en la pantalla? Bueno, mantened la calma. Lo primero será tener conectada nuestra Tube Box a la red local para poder acceder desde el PC. Acto seguido, entraremos en red y seleccionaremos Emulet. Tras esto, entraremos en Storage y accederemos a la carpeta .config, una de las carpetas que está oculta por defecto. Para verla, deberíamos tener activo Ver elementos ocultos en la sección vista del explorador de Windows. Pues bien, volviendo a la faena, tras entrar en la carpeta .config, entraremos en la carpeta emulec para, a continuación, entrar en la carpeta configs. Una vez que estamos aquí, localizaremos y abriremos el archivo emulec.conf con el blog de notas. En la parte inicial de este archivo podremos ver set video mode y ee bajo video mode igual a 576 cvbs 
En este caso, hemos cambiado ya la salida, como podéis ver. Pues bien, para revertir el cambio de resolución a la inicial por HDMI, cambiaremos este campo por 1080p60hz, respetando minúsculas por si acaso. Y finalmente, como es lógico, tras realizar este cambio, lo propio es grabar los cambios efectuados. Ahora deberíamos reiniciar a las bravas el tube box quitando alimentación. Recordad que no hay otro modo ya que no podemos ver el menú. Pero no hacedlo de manera inmediata tras grabar los cambios, sino que deberíais esperar unos instantes. En mi caso, con las pruebas que he realizado, con uno o dos minutos es más que suficiente. No sé exactamente por qué, pero entiendo que estos cambios se reflejarán en otro archivo del sistema y un reinicio demasiado rápido no permitiría que dichas modificaciones queden registradas. Ahora sí, podéis quitar alimentación y volver a dársela para tener de nuevo acceso a nuestra Box a través de la salida HDMI. Bueno, esto es lo que deberemos hacer en caso de que la piciemos, pero ¿y si todo ha salido bien? Pues conectaremos nuestro jack de 3.5 en nuestra Box. Y por otro lado, nuestra televisión CRT, en nuestro caso nuestra Super Televisión Sharp de 14 pulgadazas. En este caso concreto no tengo entradas RCA directas para la entrada auxiliar, por lo que tendré que tirar de un adaptador SCART o también llamado Euroconector, que es lo que la gran mayoría de televisiones tenían implementados sí o sí por aquellos años. Conectamos los tres RCA a nuestro adaptador SCART y a conectarlo por detrás de la televisión se ha dicho. Una vez que hemos realizado las conexiones pertinentes, encendemos la televisión y seleccionamos la entrada de Euroconector. En principio, el menú de Emulec aparece algo cortado en sus bordes, tal y como se puede apreciar en las imágenes. Y las letras, una vez que entramos en el menú, son bastante poco legibles. El siguiente paso importante antes de empezar a probar sería seleccionar el Game Ratio o relación de aspecto que vamos a utilizar en nuestros juegos. La primera proporción a utilizar será, en este caso, la que se supondría que debería ser la ideal dado el tamaño de pantalla con el que estamos trabajando, 4 tercios. Probamos Mega Man 3 y vemos que aparecen dos franjas negras algo incómodas a los lados. Se ve muy bien eso sí, pero no se ve la pantalla al completo. Tras varias pruebas más, pruebo algo a priori y lógico, 16 novenos. Y vemos como en Super Mario Bros. el resultado es muchísimo mejor de lo esperado. Aprovechamos el 100% de la pantalla y visualmente se ve prácticamente de manera idéntica a la NES original. Con esta configuración vamos probando varios títulos. En el caso de Super NES probamos clásicos como Castlevania 4 o Super Street Fighter 2. En el caso de Atomic Wave probamos Dolphin Blue. En el caso de Sega Mega Drive probaremos el clásico del canal Streets of Rage 2. Para Neo Geo probamos Windjammers y Super Sidekicks. En el caso de PlayStation probamos Gran Turismo. En MAME probamos Carrier Erwin. Para Dreamcast probamos el incombustible Crazy Taxi. Y por último probamos de Nintendo 64, The Legend of Zelda o Karina of Time. El resultado en general es casi perfecto, teniendo como único pero el que esta opción de relación de aspecto hace que perdamos algo de la imagen a los lados. En la mayoría de los juegos es prácticamente imperceptible, pero esto es especialmente perceptible en el juego Windjammers, donde no podemos ver las porterías con claridad. Debido a esto, me decido a probar, por último, una nueva relación de aspecto, Square Pixel. El título en el que lo probamos es precisamente el último título que os he mencionado, Windjammers, y ahora sí podemos ver las porterías con claridad. El único pero, en este caso, es que ahora tenemos unas pequeñas franjas negras a los lados. Son bastante pequeñas si lo comparamos con las que teníamos en el caso de 4 tercios, por lo que puede que hasta cierto punto sean soportables. Como suele pasar en estos casos, depende de vuestras propias preferencias. Será cuestión de que probéis y deis con vuestra propia configuración, a vuestro gusto. Como conclusiones, simplemente los juegos se ven genial. Es un paso a una tecnología de imagen que aunque es anterior al actual HDMI, le da a los juegos emulados un aspecto mucho más real. Eso sí, siento insistir, pero evidentemente para sacarle este jugo extra necesitaríais una televisión CRT, ya que hacer esto en una televisión LED es simplemente ridículo. Perfecto y altamente indicado para los que queráis hacer un proyecto de recreativa y podéis acceder a una televisión de estas características. 
siempre nos queda la opción de mirar un poco en el mercado de segunda mano, donde aún se pueden encontrar a un precio más o menos asequible. Mi consejo, dado que existen muchos modelos de TubeBox diferentes, recomiendo que lo probéis y verifiquéis que funciona en vuestro modelo en concreto de TubeBox antes de dar el paso de haceros con un televisor de estas características, probando, evidentemente, en una televisión LED, claro está. Pero si os funciona, es más que evidente que es una muy buena opción altamente recomendable. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad u os haya gustado. Si ha sido así, dejad vuestro me gusta y compartidlo, para de este modo darle un empujón al canal. Si tenéis alguna duda o sugerencia, utilizad la zona de comentarios aquí abajo y, si no lo estáis, suscribíos y dadle a la dichosa campanita. Por último, recordad que tenéis la opción de uniros como miembros, para de este modo darle un empujón extra para que el canal siga creciendo. Poco más, nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!